Jānis Cirš, balerijas īpašnieks un saimnieks. Tuvojās trīs gadu jubilējam. Daudz grupas ir bijušas viesojušās, šobrīd es izveidoju skarti ar to ģeogrāfiju. Kā kaut ko var pastāstīt par šo kartu? Nē, trīs gadi mums ir tā kā atskaits punktiņš. Mums ir liels cipars īstenībā mums, jo cik iepriekš tagad esam parunājuši ar citiem jautos uzņēmējiem, citiem visiem darboņiem, sabiedrības cilvēkiem, ka neviens jau neticēt, ka tika ilgi var pastāvēt kaut kāds alternatīvu veidu pāris, un kur nu vēl paicināt grupas no visas Eiropas un pulcināt un priecēt jaunībnieku ausas ar alternatīvo mūziku no dažādām valstīm, dažādos stilos. Un samērā mums ir labi gājis, jā. Trīs gadu laikā mēs esam pulcējuši vairāk nekā 400 grupas no dažādām Eiropas valstīm. Te mēs varam redzēt, ka mums ir tālākais punkts ir Itālija. Pagājuši nedēļ bija tieši grupa no Dienu Itālijas. Tas bija atkūlusies spēlēt elektrisko eksperimentālo džezu. Varbūt katram tas liekas interesanti, bet mums šķita interesanti. Liela daļa Eiropas ir apstaigāta. Francija, Vācija, Polija, Čehija, Ungārija, bijusi Krievija, Baltkrievija, protams. Mūsu kaimiņi bijuši, Lietuva, Igaunija. Ļoti laba sadarbība mums ir veikta ar Somiem. Ļoti bieži Somu grupas ir pat tā, ka mums ir sadarbības partneris viens cilvēks, kas organizē Somu turistu grupas kopā ar alternatīvo grupu, kas brauc vienkārši vikendā pa Baltijas valstīm un iegriežas arī pie mums, kā dāvāt iespēju grupai braukt kopā saviem somu faniem. Jūs tas dažādās valstīs just savu vietējo cilvēku atbalstu un turistiem atkal iepazīt mūsu valsts, mūsu alternatīvās vietas. Tādā ziņā ir Jelgavas vārds ļoti plaši izskanējis. Runājot par to menedžmentu, kādā veidā izdodās sarunāt šīs grupas, vai ir kaut kāda sistēma? Pirmais solis bija uz to, lai izjautu ārpus Latvijas robežām, jo bija sazināties ar citām alternatīvajām vietām Latvijā, ar Rīgu, ar Liepāju, ar Cēsīmu, Valmieru, Valku, Preļiem sapazīties ar tiem cilvēkiem un teikt, ka mēs esam iekšā šajā biznesā un gribam būt tās pilntevērtīgi dalībnieki. Un ja jums ir kaut kāds piedāvājums, ka grupa grib braukt cauri Latvijai, viņai nepieciešama piemēram trīs koncerti, ka mēs varētu būt vieni no tiem, kādā neiemušo dienījā. Tas bija tā kā pirmais solis. Pēcāk jau sekoja tas, ka tu ar kādu grupu aizved tālāk savu vārdu uz kādu noteiktu valsti un attiecīgi cita grupa no tās valsts braucot prasa iepriekšējiem, kur jūs bijāt, kāda bija attieksme, kāda tehnika, kāda publika un tā tas Jelgavas vārds iet riņķī. Un ir tā, ka pat reizēm jau nav nāk, kas jau ir atteikti, tādēļ, ka ļoti daudz vēlās. Itālijas grupas bija viens periods, ka mums bija mēnesis, ar četrām, piecām itāļu grupām, jā, un pēcāk šī informācija tik ļoti izplatījās, ka bija vienkārši tikai no Itālijas grupas, kas gribēja braukt. Tas, kad arī tālāk ir nākamais, ir sazinis līdzi, ka visi, kas ir nepieciešami, ka tur ir visi Twitteri, Facebooki, vēl kaut kas, tas viss parādās kopā ar globālajā tīmekli, un tā tas arī aiziet tālāk. Tīri matemātiski pa trīs gadiem 400 grupas sanāk, kad nedēļā vismaz trīs grupas spēlē. Jā, vairāk vai mazāk tā ir. Un pa kādu kvalitāti var runāt? Kāds kvalitāti šīs grupas ir? Vai tās ir zināmas vai kaut kādas garāžas grupas? Tas ir sākot ar garāžu grupām, beidzot arī vidusmēru. Nu labi, mēs nevaram atļauties vidusmēru grupas, kas ir Eiropas līmenī. Jo tur ir citi atalgojumi grupām, citi politika un vispārējais, bet pa vidusmēru grupām mēs varam runāt Latvijas līmenī. Pie mums ir spēlējuši ļoti daudz alternatīvās mūzikas, kas jau Latvijā ir ikvienam zināmi. Oranžās brīvdienas, Vojciks Vojska, Sanktimoni, Husko ar no mūsu vietēja metālisti. 
tad uh, vēl, nu, ļoti, ļoti daudz arī individuāliem mākslinieku spēlējuši, kā Imants Daksis kā, un, 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 un tā tālāk. Kā. Tā kā Latvijas mērogā tas, kas mūsu galvenajā atbrīvils, tas jau ir tā kā jau apgūts un mēs pārējais. Pats lielākais mērķis ir skaifodžiem dabūt. Tie ir utopiski mērķi. Tāpat man ir katru gadu noslēdzot ar sarakstiņu šajā vārdā, kur es vēlētos, kādas grupas nav izdevies šogad sadabūt rokā un kur vajadzētu. Tā kā šī gada sākumā es biju sarakstījis Vasalu sarakstīju, kas man nepieciešams, un daļa sāka īstenoties, piemēram, laimi pilnīgi, kas man bija kā Jaldovs vietējā grupa, vēl no spēlējuši pie manī. Nu, tā kā, tā kā pienākums būtu dabūtība. Nu, šeit, kur ekonomis, drīz būs koncerts. Kā Jaldovā ar grupām? Mūzikas repertuāru, ko var dzirdēt gan tavā, gan citos klubos, kā vērtē šo te iespēju Jelgauniekam baudīt mūziku, un vai viņš arī novērtē, pieņemsim, šādas te iespējas klausīties Eiropas, varbūt ne, ne top, varbūt ne Latvijas, ne top grupas, bet, nu, savu daudzveidību ziņā. Nu, īstenībā, nu, es tādā ziņā es nebūtu un nebūtu Valerijas, Valerijas cilvēks jau nebūtu jālgaunieks, es apskaustu jālgaunieks. Trīsreiz nedēļā paudīt bezmaksas koncertu no dažādām Eiropas valstīm un dažādiem, nu, tur dažādi tie skatījumi uz mūziku, dažādi izpildījumi, dažādi vispārējais. Un tev ir iespēja nākt un klausīties koncertus, kas Rīgā un Vijas maksas ir no sākotā latu, trīs latiem, četriem latiem, jā, un, Vēl jāmeklē tev ir vietas, kur tas notiksies, kā tas notiksies, un nokļūšana, atkļūšana. Tad, tad es domāju, ka jālgavā tam klientam jābūt laimīgam. Un, 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 un vienīgais kas, kas ir tāds, tāds nu, drusku, drusku, tāds tā kā apātiskāks un moments ir tas, ka ir mums BMK, rock skola un viss pārējais, bet salīdzinoši maz ir jālgavs jauno grupu, kas nu, tieši Mēs esam tā kā mēģis, tā kā pirmais pakāpiens uz kur kādu pirmo skatu uz pieredzi un visu, un nu, vajadzētu tā kā būt. Mums pagaidām mēs varam lepoties ar četrām, piecām grupām, jā, no kurām divas jau nu, mēs jau zinu visi, jā, kā prātu vētru, laimi pilnīgi, kas, protams, un prātu vētru pirmums te ir iegriezusies, bet nu, nespēlēs. Jā, bet, 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 Tīri tas, ka mums ir aicinājumi arī kā, kā balerijas komandai doties un cīmos pie citiem un atvest līdz savu, savu jāgavas grupu, ar ko mēs gribētu kopā tā kā, nu, ka nobliest koncertu un, un atzīmēties. Nu, pagaidām mēs ceram uz divām jaunām grupām, kas būs, varbūt tas būs tiešām kaut kāds, ko varēs aizvest tālāk. Pagaidām tā bija. Vai tas nozīmē, ka daudz cilvēki ir brauc no Rīgas uz Jelgavas koncertiem, uz balarīju tieši, un kā vietējā publika, respektīvi students, kā novērtē šīs te grupas, nu, jā, saka Jelgavas studenti pilsēti, ja, bet vai studentam kaut kas popsīgāks nepatīk vai kā? Nu, ir tā, ka mēs esam piefiksējuši cilvēks, kas, kas, kas ierodās uz koncertiem, un tur ir attiecīgi arī jau grupas līmenītas levels, kas kāds ir, ja, kad uh, ir piefiksēts, ka uz speciāls koncertu cilvēki ierodas topļāviņā. Kam ir atbraukuši te, atzinuši šo vietu par ļoti, ļoti, ļoti mīlīgu, ja, un es zinu, ka mums braukt uz Rīgu un visu atvizēties, ir izmaksā tik pats, kā atbrauc uz Jaunu. Tāpat mēs esam piefiksējuši, ka brauc no Rīgas, kad vasaras periodā diezgan bieži ieklīst ārzina tūzti, kas apmetās Jelgavas viesnīcā. Tāpat tā mēs esam piefiksējuši, ka nu, brauc cilvēki no, no apkārtnes Jelgavas, bet nu, taisnē studenti ir skumīgāk. Vai, nu, vai nu, tās intereses mums nesakrīt vai kā, ja, bet nu, viņi trešdienās uzrodās, vairāk viņiem interesē tīri, tīri iesiltināties pie, pie citām iestādēm nekā, nekā baudīt to mākslu kultūru. Ne, protams, ir procents no tā visi, kas interesē to mūziku. Lielākais vairums tomēr ne. Es pazīstams ar tematiskajām ballītēm, ballarijā, un arī dzirdēju, ka trīs gadu jubilējā būs, tā teikt, bomžu ballīte. 
kāds izpaudīsies un pa vispār pa tematiskajām balītēm kāda atsaucība? Nu, pa tematiskajām balītēm es tie esam pieklusuši visu pārējais, jo ir darbu spēku aptrūkums un nu, neenerģijas aptrūkums, bet nu, iepriekšējais, ka nodotas ir nodotas godam un, un, un atzīmēts mums vārds Jelgavā, ka viņš troksnes izskanēs ļoti liels. No, no šo trīs gadu un jubilē mēs atzīmēsim ar omžu ballīti. Tas būs šo sestdienu, 25. mājā, tā lai sveidienu varam atdukties uz darbu vietu un izpārējo. Un mums pašiem, lai nākamā diena brīvāka. Bet nu, bomžu, bomžu balli ir tādā, ka lai nebūtu jāpacējās, lai mēs nesatrauktos, ka mēs saģēpšamies pa smalku, ka mēs a, būsim izcelēks un citu vidū tik droši var tepties, kā grib. Tā, arī drusku momenti ir tas, ka mēs esam pārdzīvojuši krīzi un visu pārējo, un, un, un tagad ir vēlēšana utopisko vēstījumu. Tur, tur laiks, kad visi cēlies, ražošana ceļās, visi plaukst, visi ceļi būvējās. Nu, tik, nu, nu, visi. Tāpēc mums ir bomba vāla. Ja? Un, 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 arī arī tādā, tādā drusku ironiskā momentā jāpastāsta par vēsturi, ka viņi bija pirmā bomžu bāla, viņi bija ļoti lieliska un fantastiska, jā, un neierdās klienti no, 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 no smalkām un iestādēm Jelgavā, tas ir 2004 no rīta, kad mēs jau bijām tā kā jau balas noslēgumā un ienāca iekšā un krieviski nodarklam, jā, un čajot tas am pa žatnika, jā, un tieši pēc bomžu bālas tas bija pēdējais piliens, lai, nu, lai lai būtu teikt, ka bāli ir izdevusies. Tāpēc, tāpēc atgriežamies apakaļ pie vecām tradīcijām. Varbūt divināsim to, kā reiz gadā pasākumu, kā Fono klubā ir Urlu bāli. Tā mēs jau varētu atzīmēties savu bomžu bāli. Paldies, Jānu, gaidīsim bomžu bāli un Jā. veiksmi turpmāk. Veiksmīgi jums ar.